Greetings from SS Class 9 Science Unit 16 Applied Chemistry Part 1 Nanochemistry In the lesson, we learn learning objectives Understand the various branches of applied chemistry Know the technology of nanochemistry Know the various types of drugs Understand the various uses of electrochemistry Understand the applications of radiochemistry Understand the various types of dyes and their application Acquire knowledge about food chemistry and agricultural chemistry Understand some basic ideas about forensic chemistry இதல்லா உங்களுக்கு learning objectives குடுத்திருக்காங்க இந்த QR code linkும் ICT corner linkும் கீல description boxல இருக்கு இந்த unit கான guideம் கீல description boxல இருக்கு concept map இந்த applied chemistry அப்படியிங்கிரதில் 7 part நம்ம பாக்கப் போரும் அதில் இன்னைக்கு நம்ம nano chemistry நான் இன்னன் சொல்லி பாக்கப் போரும் introduction applied chemistry அப்படின் சொன்னா chemistry ஏ நம்ம படிச்சிட்டு எங்கேல்லாம் apply பண்டும் அப்படிங்கிரதா இதுகான introduction அப்போம் food, medicine, cosmetic, dress material, gold covering ornament இதல்லாம் வந்து பார்த்தா ஒன்று கொண்ணு வந்து related இருக்காது ஆனா அப்படி difference அது கேடையில் இருந்தாலும் குட அது எல்லாமே வந்து chemistry என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கும் போது எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்னு கலந்துடும் they are made of synthetic or natural chemicals ஒன்னு செயர்க்கியான முறையிலையோ இல்லை ஏற்கியான முறையிலையோ அது chemical என்று சொல்லி பார்க்கும் போது ஒன்னா வந்துடும் அப்படிங்கிறாங்க இப்பாம் human lifeல நரைய problems difficulties உடனடியா ஒரு மருந்து வந்து கண்டு புடிக்கினோம் அப்படின் சொன்னா அந்த எடத்தில வந்து நமக்கு chemistry chemistry இங்குருங்க chemistry படிச்சவுங்க அவங்க நமக்கு help பண்டுராங்க அப்போம் people suffered from diseases அப்படின் சொல்லும் போது அவங்க ஒரு chemical compound ஒரு vaccine கண்டு பிடிச்சு நமக்கு அதை synthesize பண்ணி நமக்கு குடுக்கிறாங்க இந்த synthesize அப்படிங்கிரது synthetic அப்படிங்கிரது செயர்க்கை அப்படின் வரும் இந்தில வந்து synthesize அப்படிங்கிரது அந்த compound எல்லாம் தொகுத்து நமக்கு வந்து drug குடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிரம் மீனிங்கள் வரும் இப்போம் வந்து new techniques எல்லாம் வந்து disease diagnose பண்டுரதுக்கு நம்ம நரைய techniqueலாம் use பண்டும் அந்த scan எடுக்கிரதுலந்து நரைய method இருக்கு Farmers கி வந்து இந்த Applied Chemistry எப்படி யூசாகுது அப்படின் சொன்னா அவங்களோட yield, அவங்களோட lab வந்து கொரையும் போது பெஸ்ட் அவங்களுக்கு நரைய பூச்சி இந்த மாதிரி யாண்டில் எலி இந்த மரி தொந்தரவு குடுக்கும் போது அவங்களோட லாபம் கொரையிது அப்பா அவங்க என்ன பண்டுராங்க நான் நரைய fertilizers வந்து இவங்க pesticide இதல்லாம் கண்டு பிடிச்சி அதுக்கு எதிரா போராடி அந்த problem வந்து இந்த chemist வந்து சரி பண்டுராங்க அப்பா chemical principles and theories are applied in various field in order to achieve specific result or to solve real world problem அப்பா ஒரு chemistry படிக்கிறாங்க அதோட principle and theories எல்லா நல்ல படிச்சி day to day lifeல் அதை எந்த எடத்தில் பயன் படத்தலாங்கிரத கொண்டு வந்து மக்களுக்கு குடுக்கிறது அப்படிங்கிராங்க அதைதான் வந்து applied chemistry அப்படின் சொல்லும் இப்பா இந்த lessonல் நம்ம நரைய branches உங்களுக்கு இக்கிடதத்த 7 branches குடுக்கிராங்க அதோட importance என்ன சொல்லி பாக்கப்பரும் அதில் ஒன்னுதான் nanochemistry அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க நான் நம்ம் டரசலாம் தோவைக்கே வேண்டாம் இப்போ சாக்சலாம் வந்து பயங்கரமா ச்மல் வரும் ஒரு நல் தோவைக்கிலே நாக்குடம் அந்த மாரியிலாம் இருக்காது அந்த எடுத்திலேலாம் நேனாவுக்கு மிஸ்டிய் யூசாகுது அப்படின் சொல்கிறாங்க இந்த நேனோ அப்படிங்கிரது வந்து nano car அப்படின் சொல்கிறாங்க அப்பா நம்ம nano chemistry நான் என்ன சொல்லி இந்த பார்ட்டில் பார்க்கப் போரும் அதாவது size and shape of the material influence their character அப்பா ஒரு போரு ஒரு material ஒரு போருல் இருக்கின் சொன்னா அதுடு size shapeதான் அதுடு character வந்து சொல்லுது அப்படின் சொல்கிறாங்க இப்பா என்ன சொல்கிறாங்க சொன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு meter வந்து என்ன பண்ணும் ஒரு மீட்டர் அப்படியுங்க இருக்கு இப்போ நம்ம hair எடுத்துக்கும் hair வந்து நம்ம என்ன பண்ணும் சொன்னா 1 billion தா கட்ட் பண்ணும் அதாது இப்படி இருக்கிற hair இப்படி கட்ட் பண்ண சொல்லல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சொன்னா இப்படி அடர்த்திய இப்படி இருக்கும் லையா ஒரு hair இந்த hair வந்து நம்ம 1 billion தா அதுவுடை density இப்படி சின்னதாக 
சின்னதாகுது இல்லையா அந்த இதை வந்து அவங்க நேனோ அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க அதோட அதோட திக்னஸை வந்து நம்ம வந்து எத்தனை தடவை குறைச்சிக்கிட்டே வரணும்னு சொன்னால் அதாவது ஒன் பில்லியன் அதாவது ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் டைம் வந்து நம்ம குறைச்சிக்கிட்டே வரணும் அப்படிங்கிறத தான் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த மெட்டீரியல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அதோட ச ப்ராப்பர்ட்டிஸு அதோட சைஸ் அந்த சைஸ் குறையிறதுனால அதோட குணங்கள்லேயே மாற்றம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறாங்க அதனால தான் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் தனியாகவே ஒரு பிரான்ச்சு வந்து உருவாகுது நானோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நானோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நானோ சயின்ஸ் அப்படிங்கிறத தான் நானோ கெமிஸ்ட்ரி இன்னொன்று வந்து நானோ டெக்னாலஜின்னு ரெண்டாக பிரிப்பாங்க அப்போ நம்ம கெமிஸ்ட்ரியை படிச்சுட்டு மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய அளவுக்கு டே டு டே லைஃப்பில் அந்த மெட்டீரியலை இங்கே கொண்டு வர்றதை தான் நம்ம நானோ டெக்னாலஜியில் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் வந்து அதை சிந்தசைஸ் பண்ணணும் அதுக்குன்னு ஒரு வரையறை கொண்டு வந்து அந்த மெட்டீரியலில் வந்து நம்ம நம்ம ஏற்படுத்துகிறோம் அதாவது அட்டாமிக் அண்ட் மாலிகுலர் லெவலில் மா கொண்டு வந்து அதில் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை கொண்டு வரும் அது என்ன அட்டாமிக் அண்ட் மாலிகுலர் லெவல் அப்படின்னு ஒரு <laughs> ரெண்டுமே பூந்தி தான் பட் ஆனால் இதுக்குன்னு தனி குணம் இங்கே வரும் இதுக்குன்னு தனி குணங்கள் வந்து இங்கே வரும் அப்போ இதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இதோட ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி தான் நம்ம பார்க்குறோம் நானோ அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து வெரி வெரி ஸ்மால் அப்படின்னு அர்த்தம் இதை வந்து அவங்க கிரீக் வேர்டுலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க இதை சென்டென்ஸில் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு யூனிட்டை வந்து பில்லியன்த் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் ஒன் நானோமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை இந்த மாதிரி நைன் டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஜீரோ போடணும் அதாவது இதை எப்படி புரிய வைக்கலாம்னு சொன்னால் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு செகண்டில் வந்துட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் டென் பவர் மைனஸ் செகண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னா மைக்ரோ செகண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவங்க இன்னும் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வருவாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ வாமா மின்னல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அது வந்து இன்னும் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வருவாங்க அப்போ அதை விட ஃபாஸ்ட்டுங்கிறது தான் டென் பவர் மைனஸ் நைன் அப்படிங்கிறத இந்த நானோ அப்படிங்கிறதுல இவங்க சொல்ல வருவாங்க அப்போ அந்த பொருள் வந்து எவ்வளவு சின்னதாக இருக்குங்கிறத நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு தான் அவங்க சில இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்போ அது எப்படி இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்போ அதை எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கிடணும் இதில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் டாப் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் பாட்டம் அப் அப் அப்ரோச் அப்படிங்கிற மெத்தடில் வந்து இந்த நானோ மெட்டீரியலை உருவாக்குங்க அதாவது டாப் டவுன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பெரிய பாறையை எடுத்து அதை வந்து இது பண்ணி சரி பண்ணி சரி பண்ணி சிலையாக மாற்றுறதை தான் டாப் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாட்டம் அப் அப்படின்னு சொன்னால் சின்ன 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 மண் துகள்களை சேர்த்து ஒரு மண்ணாலேயே ஒரு சிலையை செய்கிறோம் இல்லையா அதை தான் வந்து பாட்டம் அப் அப்ரோச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு மெத்தடுலேயுமே நானோ கெமிஸ்ட்ரி நானோ சயின்ஸ் நானோ டெக்னாலஜியை கொண்டு வருவாங்க பவர் மைனஸ் நைன் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம ஒன் நானோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்க இதுக்கு வந்து அவங்க ஸ்கேல் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இது வந்து ஒரு மீட்டரை வந்து இவங்க நானோவில் மாற்றுறாங்கன்னு சொன்னால் அதாவது ஒன் டு ஹண்ட்ரடு நானோ ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் இவங்க வந்து நானோ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து கோல்ஃபுக்கும் எர்த்துக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸுங்கிறாங்க அதாவது ஒரு நானோ மீட்டருக்கும் மீட்டருக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸு நம்ம ஊரில் சாதாரணமாக ப்ராவர்பு சொல்லுவாங்க மலைக்கும் மடுவுக்கும் இடையில் இருக்கிற வித்தியாசம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மலை அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி இருக்கும் மடு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வாய்க்காலில் தண்ணி இப்படி போவோம் அப்போது இதோட அகலம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதோட அகலம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஒரு பெரிய ஒரு மலை ஒரு குற்றால மாதிரி ஒரு மலை பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு எறும்பு இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதுதான் வந்து நீங்கள் மீட்டருக்கும் நானோ மீட்டரையும் கம்பேர் பண்ணணுங்கிறாங்க நம்மளோட நெயில் வந்து ஒன் செகண்டில் ஒன் நானோ மீட்டர் வளருது அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி சாதாரணமாக நமக்கு சளி பிடிக்குது இல்லையா அந்த வைரஸோட டயமீட்டர் வந்து தேர்ட்டி நானோ மீட்டர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க செல்லை சுற்றி இருக்கிறத தான் நம்ம செல் மெம்பரைன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து நைன் நானோமீட்டரில் இருக்குது டிஎன்ஏ டபுள் ஹெலிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் 
நம்ம செல்லில் டிஎன்ஏ வந்து இந்த மாதிரி அமைப்பில் இருக்கும் இதை தான் வந்து இந்த ஒரு ஏனி மாதிரி இருக்கும் இதை தான் டபுள் ஹெலிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து டூ நானோமீட்டரில் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட நானோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நானோமீட்டரில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் வந்து நம்ம அதோட சைஸை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நானோ மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதாவது நானோ மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்போ சில பேரை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து பேரண்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸ்கூலில் பார்க்கும்போது அந்த பையன் வந்து அமைதியாக நல்லா இருப்பான் ஆனால் அவங்க பேரண்ட்டு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது அவன் வீட்டில் வந்து அவ்வளோ ஒரு சேட்டப் பண்ணுறான் அடம் பிடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஸ்கூலுக்குள்ளே வந்த உடனே அவனோட கேரக்டரே வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட கேரக்டரே சுத்தமாக மாறி போய் அப்போ அதே மாதிரி தான் இப்படி ஒரு ஆட்டம் இருக்குது எல்லா ஆட்டமும் சேர்ந்து நம்ம காம்பவுண்டுன்னு வச்சுருக்கோம் இதை நானோமீட்டராக மாற்றுறோம் இதையும் வந்து நம்ம நானோ பார்ட்டிகிள்ஸாக வந்து ரொம்ப மாற்றுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கேரக்டர் வந்து இதுக்கு இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாதுங்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இன்சுலேட்டர்னால் என்ன பண்ணோம் கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணாதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதை நானோ பார்ட்டிக்கலாக மாற்றிட்டோன்னு சொன்னால் அது வந்து தன்னோட குணத்தையே மாற்றி கரண்ட்டையே பாஸ் பண்ண வச்சிடுதுங்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து சயின்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குங்கிறாங்க அப்போ நானோ மெட்டீரியல்ஸ் ஹாவ் த ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபீச்சர்ஸ் இன் பிட்வீன் தோஸ் ஆட்டம்ஸ் அண்டு பல்க் மெட்டீரியல்ஸ் அப்போ ஆட்டமுக்கும் பல்க் மெட்டீரியலுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சர்ஸை வந்து உள்ளடக்கி இருக்குங்கிறாங்க அப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வித் நானோ மீட்டர் டைமென்ஷன்ஸு அதாவது இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த நானோ மீட்டர் டைமென்ஷனில் இருக்கும்போது அதோட ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்கிறாங்க அது ஆட்டம் அண்டு பல்க் மெட்டீரியலாக இருக்கும்போது இருக்கிறத விட வித்தியாசமாக இருக்குது அதை தான் நம்ம சொன்னோம் அது வந்து ஆட்டமாகவோ பல்க் மெட்டீரியலாகவோ இருக்கும்போது இன்சுலேட்டராக இருக்கும் ஆனால் நானோவாக மாற்றின உடனே அது கரண்ட்டையே பாஸ் பண்ணுற குணம் அதுக்கு வந்துடுங்கிறாங்க அப்போ இது வந்து இம்மை ஏன் மெயினாக இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதோட லார்ஜர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்படி ஒரு கியூபாய்டுன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இந்த கியூபாய்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உடச்சி 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 நானோவாக மாற்றுறோம் அப்போ இதை வந்து திருப்பி என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு கியூபாய்டு இருக்குது அப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸு நம்ம இந்த மாதிரி உடச்சோன்னு சொன்னால் இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இதுக்கு வந்து சிக்ஸ் சைடு இருக்குமா அப்போ இது இங்கே சிக்ஸ் சைடு இங்கே சிக்ஸ் சைடு அடுத்து இந்த மாதிரி வந்து அதோட ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுதுங்கிறாங்க அப்போ அதோட சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி அதிகமாகுது அதே மாதிரி அந்த இடத்த பிடிச்சிக்குது இல்லையா ஸ்பேஷியல் கன்ஃபைன்மெண்ட் அது அதிகமாகுது இம்பர்ஃபெக்ஷன் வந்து குறையுதுங்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து என்னை வந்து ஒரு கர்ச்சிஃபில் நீங்கள் ஒரு ட்ராயிங் வரைய சொன்னதுக்கும் ஒரு பெரிய புடவை கொடுத்து அதில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் நான் கஷ்டப்படுவேன் அப்போ இந்த சின்ன சைஸில் வந்து என்னால் இம்பர்ஃபெக்ஷன் அதாவது பெர்ஃபெக்ஷனாக என்னால் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ விச் டூ நாட் எக்ஸிஸ்ட் இந்த கரஸ்பாண்டிங் பல்க் மெட்டீரியல் இந்த நம்ம சொன்ன இந்த கேரக்டர்லாம் பல்க் மெட்டீரியலில் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிறாங்க அதனால தான் நானோ கெமிஸ்ட்ரி இன்றைக்கி நல்ல டெவலப் ஆக வருதுங்கிறாங்க அஸ் த சர்ஃபேஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் நானோ பாடிகல்ஸ் ஆர் த மெயின் க்ரைட்டீரியா டு பி கன்சிடர்ட் ஃபார் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து அதிகமாகிறது அதுதான் வந்து இந்த நிறைய நம்ம டே டு டே லைஃப்போட அப்ளிகேஷன்ஸில் யூஸ் ஆகுது அப்போ அதை வந்து அவங்க ஒத்து பார்க்கணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து அவங்க ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் டனலிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப் இதெல்லாம் வச்சு அதோட அந்த நானோ பார்ட்டிக்கலோட சர்ஃபேஸை பார்த்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து பார்க்குறாங்க ஏன்னா ஹை ரெசல்யூஷனில் நமக்கு தேவைப்படுது ஹை ரெசல்யூஷன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு சின்ன ஈயோட கண்ணு வந்து நமக்கு பிரம்மாண்டமாக தெரிஞ்சால் தான் நம்ம உள்ளே போய் ரிசர்ச் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு மீட்டரை வந்து இப்படி ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ்க்கு நம்ம சின்னதாக ஆக்கி ஆக்கி எடுக்கும்போது நம்ம ஹை ரெசல்யூஷனில் வந்து இருந்தால் மட்டும்தான் அதை பற்றி நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இல்லையா இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம இன்ஃபேஷன்ஸ் ஆஃப் நானோ கெமிஸ்ட்ரி டே டு டே லைஃப்பில் இது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிலாவுக்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு சொன்னால் அப்படியே ஒரு எலிவேட்டர் மாதிரி கட்டி நம்ம அது மேலே ஏறி
ஆன அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த லேயர் மேலே ஒரு பென்சில் வச்சு ஒரு பெரிய யானையை வச்சு நீங்கள் நிற்க வச்சா கூட அந்த மெல்லுசாக இருக்கக்கூடிய அந்த லேயர் உடையாது அதே சமயம் அது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி மெட்டீரியலை வச்சு நீங்கள் பின்னால் வீடு கட்டும்போது ஒரு புயல் வந்தாலோ பூகம்பம் வந்தாலோ ஒன்றுமே பண்ணாது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நானோ பார்ட்டிகிள்ஸை வந்து ஒரு சின்ன ரோபோ மாதிரி வச்சு அதை நம்ம உடம்புல உள்ள நோவுக்குள்ளேயோ அந்த பிளட் வெசல்ஸ்குள்ளேயோ அனுப்பி ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டோட அந்த செல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி அந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம புக்கில் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அதாவது கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது அதாவது ஸ்டெயின் ரெசிஸ்டண்ட் அண்டு ரிங்கிள் ஃப்ரீ டெக்ஸ்டைல் அதாவது அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு அதெல்லாம் விலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது கரை படவே படாது ரிங்கிள்னா எனக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸில் வந்து சுருக்கமே விழுகாது அந்த மாதிரிலாம் ட்ரெஸ் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்கள் நிறைய வீடியோஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஒரு சேறு தண்ணியோ சகதியோ நல்ல பட்டுட்டுன்னு சொன்னால் அதுக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஒட்டவே ஒட்டாது அப்படியே அந்த மாதிரியே இருக்கும் அதே மாதிரி பெயிண்ட் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லா நம்ம வெள்ளை அடிப்போம் இப்போ டிஸ்டம்பர்லே நிறைய உங்களுக்கு டிவியில் ஆடு பார்த்தீங்கன்னா நிப்பான் பெயிண்ட்டு இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரையே படாது இப்போ இதாகாது மழை பெஞ்சாலும் ஒன்றும் ஆகாது அதே மாதிரி வெயில் அடித்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்களோட திங்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி நானோ பாட்டிகிள்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதான் காஸ்மெட்டிக்ஸ் சன்ஸ்கிரீன்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பெயிண்ட் அண்டு வார்னிஷஸ் இதில் எல்லாம் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தாண்டி வேறு என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து மெட்டாலிக்கு நானோ பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக இதாகும் கேட்டலிஸ்ட்டுனால் நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் அது வந்து ரீ அந்த ரியாக்ஷனை வந்து அதிகப்படுத்துமே தவிர இது ரியாக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாது அதாவது டீச்சர்ஸ் மாதிரி ஒரு டென்த் ஸ்டூடெண்ட்டாக அவங்க படிக்க வைப்பாங்க ஆனால் அவங்க போய் பரிச்சை எழுத மாட்டாங்க அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த கேட்டலிஸ்ட்டாக அது வந்து நல்ல யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நானோ கோட்டிங்ஸு நானோ காம்போசைட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் யூஸ்ஃபுல் இன் மேக்கிங் வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் சச்சு ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் பைசைக்கிள் ஆட்டோமொபைல்ஸில் யூஸ் ஆகுதுங்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த செயற்கையான தூள் அப்புறம் வந்து அந்த சர்ஜரி இந்த இடத்துலலாம் நானோ டெக்னாலஜி யூஸ் ஆகுதுங்கிறாங்க இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்சுலேட்ரு வந்து என்ன தான் மாறிவிடும் நானோ மெட்டீரியலாக நம்ம கொண்டு வரும்போது அது கரண்ட்டையே பாஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுனால எலக்ட்ரானிக் ஐட்டமில் மைனூட்டு கண்டக்டராக அது யூஸ் ஆகுது இப்போ நம்மளோட மொபைல் ஃபோனை உடச்சி அந்த மதர் போர்டை பார்த்தீங்கன்னா மைனியூட்டாக இருக்கும் ஆனால் ஆரம்பத்தில் வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்னு பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ரூமுக்கே இருந்தது அது சுருங்கி சுருங்கி இன்றைக்கி கையளவுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் அந்த மைக்ரோ சிப்ஸ் அளவுக்கு வருதுங்கிறாங்க அதே மாதிரி காஸ்மெட்டிக் டியோட்ரண்ட் சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் டியோட்ரண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த கை இடுக்குகளில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது சென்ட்டுங்கிறது ஸ்ப்ரே பண்ணுறது இது டேரெக்டாக ரோல் ஆகும் நானோ பாட்டிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் இன்கார்பரேட்டட் இன் ஃபேப்ரிக்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் த க்ரோத் ஆஃப் பேக்டீரியா அந்த துணி வகைகளில் வந்து பேக்டீரியா வராமல் இருக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுதுங்கிறாங்க இது போக அவங்க வந்து ஸ்பேஸ் டிஃபென்ஸ் ஏரோனாட்டிக்கல் டிவைசஸ் இதில் எல்லாமே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸு நானோ கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம படித்தாலும் அதில் நிறைய ட்ராபேக் இருக்குது எப்படி வந்து நம்ம ஒரு வெசலில் வந்து இரத்த குழாயில் ஒரு சின்ன ரோபோவை வந்து நம்ம அனுப்பி விடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது கேன்சர் செல்லை ரிமூவ் பண்ணிவிடும் ஆனால் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நானோ கெமிஸ்ட்ரியை நீங்கள் வளர்க்கக்கூடாது அது வந்து கெடுதல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அதாவது கீ படத்தில் வந்து ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட்டோட பேஸ் மேக்கரை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறத வந்து இறந்து போயிடுவாங்க அப்போ அதை மாதிரிலாம் ஃப்யூச்சரில் வந்து மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்னு அதோட ட்ராபேக்கை வந்து சொல்கிறாங்க அப்போது இது என்ன பண்ணுவோம்னா ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எக்ஸோதெர்மிக் கம்பஷன் வந்து ஆக்சிஜனோட ஏற்படுத்துச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து பெரிய வெடிப்புக்கே காரணமாகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இது வந்து ஹை ரியாக்டிவாக இருக்கும் அப்போ இம்ப்யூரிட்டிஸ் கூட டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணிவிடும் அழுக்குகள் இலேசாக பட்டால் கூட ரியாக்ட் பண்ணிவிடுங்கிறாங்க அதே மாதிரி பயாலஜிக்கல் லெவலில் அது வந்து ரொம்ப கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடியதாகவும் விஷ
அதை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஆனால் அதை எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுங்கிற வழி தெரியாமல் இப்போ நம்ம பிளாஸ்டிக் முழிச்சிட்டு நிற்கிற மாதிரி இதுவும் அதை மாதிரி உருவாக்கும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் வந்து நிறைய இதை பற்றி சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம நானோ கெமிஸ்ட்ரியில் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அதோட ட்ராபேக்ஸ் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ